Yato Jan Madhyasya Shwati Sonaya Mani Kavishayat Tantrastan Trakmo Guru Rabi Guru Yashtya Jagata Vibodha Yatatvam Prakatam Yavetam Sovana Sot Kundam Dhyayama Bahata Kohakam Tam Sovahasa Sarva Vignaf Prashavanam Sarva Siddhya Karambaram Sarva Jeeva Pranetaram Vande Vijayatam Harim Karo Tumakalyanam Harihayam Ka Vidaha Kushchamat Anama Me Varadus Tunirantaram Vanite Karavanyam Bacharano Vijayasarvada Matvatya Sarani Rupuyat Shri Madhacharya Bhavaga Samashrage Kurum Bhaktya Vaha Vishwasa Bhupakam Dikshepe Sarvabhara Chucha Guru Shri Padamankaji Ivattu Vandu Visheshavada Vrata भगवंता विशेष वागी अनुग्रह बन्ना मारों तहा व्रता यावा व्रता बन्ना आचरणे इन्ना मारो द्रिंदा येल्ला पाप अगलिंदा बुढ़गड़े भंता नो अंतहा शेष तबाद व्रता येल्ला रुषिमुनी गड़ो विशेष वागी भगवंता नन्ना आराधने इन्ना मारों तहा अत्यद्भुत नादा सच्चिदानंद रूपी आग्रह तहा भगवान तना रूपा महा महा ज्ञानी गड़ो ये व्रतबन्ना आचरणे यंन्ना मारी आ भगवान तना अनुग्रह बन्ना पढ़ने दन्ना आ इतिहास दल्ली कांति वे भविष्योत्तर पुराणा ये व्रतदा भक्य ये वत्तुना वो हेल्डी के होटलों अंतर हाथ और ता अब नेलरे के दिल्दिरो हागे ये व्रतों का बग्गे भविष्योत्तर पुराना नमके बहारा विस्तार वागी चल सुहेल तो दे ये व्रतों बन्ना यारो आचरणे मारता रो अवरो मुच्छते सर्वपात गई यल्ला पाप अगलिंता बिड़गड़े होता याव याव पाप इधे मुख्य वागी अंत केले दे ब्रह्मा हत्या ब्रह्मा हत्या मारी तागेर वो तो सुरापाना सुरा पाना मारी तागिर बोलो स्वर्णस्तेया स्वर्ण वन्ना स्तेया कल्लतना मारो मंगार वन्ना कल्लतना मारे तागिर बोलो गुरुस्त्री गवना आगिर बोलो मत्तु ईनाल कुजनरा सहवास वन्ना मारो तागिर बोलो पंचमहा बात के गुलो उनका प्रख्यात वागिर उन तत्तु जोते के गो हत्या आगिर बोलो प्राणी कड़ी के हिंसे मारी ताग उपकार अस्मरणे मार्ग दे रोन तत्तु ठट्टे तप्पु अधु वंदु पाप आंत करन दिदार है ये अल्ला पाप अगरु पापे भ्यो मुच्छते न रहा ये विष्टु पंचकरा आचरणे इंदा आ ये अल्ला पाप अगरु परिहार रखता इंदा वे हाँ गा के नवीन मर्द वे को ये विष्टु पंचकरा आचरणे यंन मारी आ भगवंता नानु ग्रह वंदा पाप अगर जोते के वसते तत्र वैकुंठे यावत विष्णु सनातना हाँ ये लोक अदली विशेष वागी पुत्रा पौत्रा संबुद्धि संपत्तु ये लवण न पड़ता है मुंडेल पड़ता है यह लोके स्वकम यांति पुत्रा पौत्रा दी संयुता हाँ अभिचिन्नाम श्रेयम कुत्वा यंते यांति परांगति ये लोक अदली विशेष वाद सुखवन्न बढ़िता ने पुत्र पौत्र रन्न बढ़िता ने संपत्ति रन्न बढ़िता ने आयुष्य आरोग्य वन्न बढ़िता ने ये व्रतदा आचरण इंदा जोते के अंत्य दली वसते तत्र वैकुंठे वैकुंठ तलो कवन्न बुरी तो होता न पा अष्टु श्रेष्ठ तमाग्रों तत्तु गिष्ट विष्टु पंचक व्रता रहेता इन्नो ये विष्टु वर्ता ये नो मार्ग बे कौन था या ना विले चल दूँ कौन टीवी भगवान तरानु ग्रह करते मधुर विष्णु पंचकांद्रे नो मत यारणे प्रश्ने इधर ना आचरणे मार्गो विदान है के ये यारडो अत्यंत आवश्यक वाक्य रों तत्तो आई तो मुख्य वाद पंचका पंचा अंदर आई तो अदन हेड तार पंचका वर्ता विष्णु पंचका भगवंत ने ये संबंध बट्रों तहा 
ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ರತ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಪಂಚಕ ವ್ರತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಏಕಾದಶಿ ದ್ವಯಂ ಮಾಸಿ ಶ್ರವಣೆ ಪೌರ್ಣಿಮಾಸಿಕೆ ತರ್ಷಂಚೋಪೋ ಉಪ ಉಪ ಉಪಘೋಷಯತ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯ ವರ್ಷಮೇಕಂ ಪ್ರಭುತ್ವ ಉಪೋಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಏಕಾದಶಿಗಳು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ವಿದ್ದಿನ ಈ ಐದು ದಿವಸ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐದು ದಿವಸ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಐದು ದಿವಸ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎರಡು ಏಕಾದಶಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದ್ದಂತಹ ದಿನ ಒಟ್ಟು ಐದು ದಿವಸ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಅರವತ್ತು ಉಪವಾಸಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐದು ಉಪವಾಸ ಹನ್ನೆರಡು ಐದು ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತು ಉಪವಾಸವನ್ನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಪಂಚಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ತರಂಗಿಣಿ ವಾಹಿನಿಯ ಒಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಷ್ಣು ಪಂಚಕ ವ್ರತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಅವರ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಉತ್ಸಾಹ ಅದು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಐದು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ನಮಗೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಏಕಾದಶಿ ಎರಡು ಏಕಾದಶಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಅದೇನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಏಕಾದಶಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥದ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಈ ಎರಡು ತಿಥಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ತಿಥಿಗಳು ಆ ತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಭೇದವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಶಮಿ ಸಾಧನಿ ದ್ವಾದಶಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಂದೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಪಿತೃಕಾರ್ಯ ಇದ್ದಂತಹ ದಿವಸ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅವು ಉಪೋಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಇಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಉಪವಾಸವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಷ್ಟು ಪಂಚಕ ವ್ರತದ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದನ್ನ ಬರೇ ನಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ವಿಮೋಚನ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಇದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಂಧಿ ಆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗುವಂತಹ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಇದನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನಂದಿವಾಹನ ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ನಂದಿವಾಹನ ರಾತ್ರಿ ಸಾಧನಿ ಬಂದ ದ್ವಾದಶಿ ದಶಮಿ ಪೈತುಕ ಸಂಧಿಸಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣವ ತ್ಯಜಿಸುವಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಐದು ಉಪವಾಸವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನಮಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಎರಡು ಏಕಾದಶಿ ಒಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಒಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರುವಂತಹ ದಿವಸ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅವತ್ತ ದ
ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನ ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲವನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಅದರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದ್ರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಪಂಚಕ ವ್ರತವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕವಾ ಅಷ್ಟು ಪರಮ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪಂಚಾಂಗ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಈ ಪಂಚಾಂಗದ ಲೆಕ್ಕದಂತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೋಗ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಹಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಆಗಿರಬಹುದು ಶ್ರಮದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತಹ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಶ್ರವಣ ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಈ ಮೂರು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಸ್ತಾಘಾನ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ರಿಷ್ಯತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ದಿನಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಆ ವ್ರತವನ್ನ ಪೂರ್ಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷ್ಣು ಪಂಚಕ ವ್ರತವನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಈ ವ್ರತವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣು ರಂಚಕ ವ್ರತ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಪಂಚಕ ಅಭಾವ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನ ತಿಳಿದಂತವರು ಅವರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಈ ವ್ರತವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತದೆ ಪ್ರೋಷ್ಟ ಪದ್ಯ ಸಿತೆ ಪಕ್ಷೆ ದ್ವಾದಶ್ಯಾಂ ಶ್ರವಣಂ ಯದಿ ವಿಷ್ಣು ಪಂಚಕ ಮಾದ್ಯಾದಿ ವ್ರತಂ ಅತ್ಪೀತ ಏನರಹ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಪಂಚಕ ವ್ರತವನ್ನ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ದ್ವಾದಶಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪಂಚಮಿ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೆ ಅಥವಾ ಕುರ್ಯ ಏಕಾದಶ್ಯಾಂ ಸಿತೆ ಶುಭೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು ಪಂಚಮಿ ದಿವಸ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಿರಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ತಪ್ಪದೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಯಮ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಕ್ಷಯ ಮಾಸ ಗುರು ಶುಕ್ರರ ಅಸ್ತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಗ ವ್ರತವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆರಂಭ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನೀವು ಆರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ ಯಾವ ಬಂದ್ರು ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಷಯ ಮಾಸ ಗುರು ಶುಕ್ರರ ಆಸ್ತ ಅವ್ ಯಾವೂ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ವ್ರತ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವ್ರತವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ವ್ರತ ಏನೋ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ವ್ರತವನ್ನ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶರೀರಸ್ಯ ವ್ರತೇ ಚ ಸೌಪಸ್ಥಿತಿ ಪಾಪ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ವ್ರತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವ್ರತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ